ஹலோ நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம கொரோனா வைரஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஃபார் பீப்பிள் ஹூ டோன் ஃபாலோ தமிழ் ஹாவ் அப்லோட் த சேம் வீடியோ வித் த சேம் கண்டென்ட் இன் இங்கிலீஷ் யூ கேன் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ பை கிளிக்கிங் தி லிங்க் அபவ் ஹியர் ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ் நான் என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பத்தின டீடைல்டான வீடியோஸும் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சைனாலையும் சைனாவை சுத்தியும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அது வந்தா நம்ம எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்றத வேக வேகமா பாத்திரலாம் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நம்ம சேனலுக்கு இதுதான் டைம் வரீங்களா உலகத்துல நம்மளை சுத்தி நடக்கிற நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே அமுத்திக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலோட வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் நான் உங்க சேனல் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் என்றால் என்ன இந்த கொரோனா வைரஸ் முதல் முதலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனா இது எங்க இருந்து வந்து சின்ன யாருக்கும் தெரியல மைக்ரோஸ்கோப்ல உத்து பார்க்கும் போது இது ராஜாக்கள் தலையில வைக்கிற கிரவுன் போன்ற காட்சி அளிப்பதால இதற்கு கொரோனா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஆனா அது எப்படி பரவுது இந்த வைரஸ் மற்ற சளி காய்ச்சல் போலதான் இதுவும் பரவுது பாதிக்கப்பட்டவங்க தும்மல் போடும் போது இருமும் போது அல்லது பாதிக்கப்பட்டவங்களை தொடும் போது அல்லது பாதிக்கப்பட்டவங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை தொட்டு அந்த பொருளை போய் நம்மளும் தொடும் போது இந்த வைரஸ் பரவுது இந்த வைரஸ் காத்திலையும் பரவும் ஒரு நபர் இருமும் போது மற்ற நபர் ஆறு அடி தூரத்துக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்கு சரி கொரோனா வைரஸ்க்கான அறிகுறிகள் என்ன இது மற்ற காய்ச்சல் சளி தொந்தரவு போலதான் இதோட அறிகுறிகளுமே இருக்குமா ரன்னிங் நோஸ் இருமல் தொண்டை வறண்டு போறது காய்ச்சல் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது நிறைய கேஸ்ல நமக்கு கொரோனா வைரஸ் தான் இருக்கா இல்லது சாதாரண சளி காய்ச்சல் ஏற்படுத்துற வைரஸ் தான் இருக்கான்னு உறுதிப்படுத்துறதே ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா சில நபர்களுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனைகள் சுவாச பிரச்சனைகள் ஏற்படுது குறிப்பா வயதானவர்களுக்கு அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா உள்ளவங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வர்றதா சொல்லப்படுது ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ் நம்ம ஊருக்கு வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னன்றதை நம்ம பாத்திரலாம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல நம்மளை ரொம்ப பயமுடுத்துற விஷயம் என்னன்னா இந்த வைரஸ்க்கான தடுப்பூசி இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை சுவிட்சர்லாண்ட்ல உள்ள நொவார்டிஸ் அப்படின்ற குளோபல் ஹெல்த் கேர் கம்பெனியோட சிஇஓ வாஸ் நரசிம்மன் என்ன சொல்றாருனா இந்த வைரஸ்க்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்க குறைஞ்சபட்சம் இன்னும் ஒரு வருஷமாவது ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு கொரோனா வைரஸ் இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் சோப் மற்றும் சுடுதல் நீரை பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தமாக கழுவி வைத்துக்கொள்ளணும் அல்லது ஹேண்ட் சானிடைசரை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கையை கண்கள் மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதிகளை விட்டு தள்ளி வச்சுக்கணும் ஒருவேளை நம்ம ஊரில் யாராவது பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நெருங்கி பேசுறத தவிர்க்கணும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நிறைய நீரை அருந்த வேண்டும் இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவுது அதுல இருந்து எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும்ன்ற மாதிரியான பேசிக்கான ஐடியாஸ் நம்ம என்னன்றது பார்த்தோம் இப்போ இது எப்படி சைனால ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னும் சைனாலையும் மற்ற நாடுகள்லயும் உள்ள இந்த வைரஸ் பத்தின லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் இப்ப நம்ம சீக்கிரமா பாத்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி சைனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு தகவல் கொடுக்குறாங்க என்ன தகவல்னா அங்க சில நபர்களுக்கு சுவாசம் வழியா சில தொற்றுக்கள் ஊஹான் என்ற ஊர்ல ஏற்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த தொற்று எந்த வைரஸ்ல இருந்து வந்துச்சுன்னு இன்னும் ஆராய்ச்சி நடந்துதான் இருக்கு இது எல்லாம் ஒரு கடல்சார் உணவுகள் விற்கும் மார்க்கெட்ல இருந்து துவங்கினதா தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே அந்த மார்க்கெட்டை இழுத்து மூடிடுறாங்க ஆரம்பத்துல சுமார் நாற்பது பேர் இந்த மார்க்கெட்ல இன்ஃபெக்ட் ஆனதா சொல்லப்படுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சார்ஸ் வைரஸ்னால சைனால துவங்கி கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு பேருக்கும் மேல உலக அளவுல கொல்லப்படுறாங்க இப்ப வந்திருக்கிற வைரஸ் சார்ஸ் வைரஸா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா சயின்டிஸ்ட் இது கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்த புது வகையான வைரஸ் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதற்கு தற்காலிகமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்சிஓவி அப்படின்னு பேரும் வச்சிருக்காங்க ஜனவரி பதினோராம் தேதி சைனாவை சேர்ந்த அறுபத்தோரு வயதுள்ள ஒரு முதியவர் கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு இறந்ததா அறிவிக்கப்படுது இவர் ஊஹான் மார்க்கெட்ல பொருட்கள் வாங்கினதா உறுதி செய்யப்படுது கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு மறிக்கிற முதல் நபர் இவர் இந்த சில நாட்கள்ல தாய்லாந்து ஜப்பான் பிரான்ஸ் கம்போடியா கனடா ஜெர்மனி மலேசியா நேபாள் சிங்கப்பூர் சவுத் கொரியா ஸ்ரீலங்கா தாய்வான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வியட்நாம் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள்
இந்த பிரச்சனைகள்னால வெளிநாட்டு மக்கள் நிறைய பேர் அவங்க ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாம சைனால சிக்கி தவிக்கிறதா தெரிய வருது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி தங்களோட குடிமக்கள் வூஹான்ல இருந்து தங்க ஊர்களுக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக ஜப்பானும் யூஎஸோ அவங்களோட பிளைட்டை அனுப்பி வைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நியூசிலாண்டும் ஆஸ்திரேலியாவும் நாங்களும் எங்க மக்கள் அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு விமானங்களை அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வைரஸ் பரவும் அபாயம் இருக்கிறனால பீச்சிங்ல உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் காலவரையற்ற விடுமுறை அளிக்கப்படுது இதே நல்ல நிறைய நாடுகள் சைனாவுடனான அவங்க விமான சேவையை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் கசகிஸ்தான் இந்தியா உட்பட ஒவ்வொரு நாளும் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை ஆயிரம் ஆயிரமா அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது ஜப்பான் தனது மக்களை சைனால இருந்து அழைச்சிட்டு போக அடுத்த விமானத்தை அனுப்புறாங்க முதல் முறை அழைச்சிட்டு போன இருநூத்தி ஆறு பேர்ல பன்னெண்டு பேருக்கு வைரஸ் அறிகுறிகள் இருந்தனால அவங்களை உடனே மருத்துவமனையில சேர்க்கிறாங்க யூனிசெஃபோட பண உதவி மூலமா ஆறு மெட்ரிக் டன் மருத்துவ உதவிகள் நிறைந்த கப்பலை சைனாவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க சைனால நடக்க இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபது சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லாமே ஒத்திவைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதா சொல்லப்படுது குவாலிஃபையர் மேட்ச் எல்லாமே வெளிநாட்டுகள் நடத்தலாம்னு பிளான் பண்றாங்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த மெல்போர்ல உள்ள பீட்டர் டாஹர்டி இன்ஸ்டியூட் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இம்யூனிட்டி அவங்களோட லேப்ல ஒரு கொரோனா வைரஸ் பேஷண்டோட சாம்பிள் இருந்து புதுசா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க இந்த சாம்பிள் இவங்க எல்லா நாடுகள்ல உள்ள லெபார்டரிக்கும் அனுப்பி வைக்க போறதாவும் இந்த சாம்பிள் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா ஒரு தடுப்பூசியை தயாரிச்சிடலாம்னு சொல்றாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது உலக சுகாதார அமைப்பு குளோபல் ஹெல்த் எமர்ஜென்சின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இவங்க இப்படி அறிவிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இந்த அறிவிப்புனால நிறைய பணம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எதிர்த்து போராட உதவியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அமைப்பு இப்ப என்ன முடிவெடுத்தாலும் என்ன அறிவுரை சொன்னாலும் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு மெம்பரா இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே கேட்டுதான் ஆகணும் இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேரளால ஒரு நபருக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ளதா உறுதி செஞ்சிருக்காங்க அந்த நபர் சைனால உள்ள வூஹான் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து வந்ததா சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த நபரை தனிமைப்படுத்தி தீவிரமா கண்காணிச்சிட்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க இதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க அமெரிக்காவை சேர்ந்த காமர்ஸ் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் வில்லியம் ராஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த வைரஸ் சைனாவில் வந்தனால நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் யூஎஸ்க்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் இப்படி சொன்னனால கடுப்பான சைனாவோட வெளியுறவுத்துறை ஸ்போக்ஸ் உமன் ஹவா சன்யிங் எல்லா நாடுகளும் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் யூஎஸ் இப்படி கருத்து தெரிவிக்கிறது சுத்தமாக நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ் மற்ற நாடுகளுக்கு ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைசியா இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கிடைச்ச பாதிக்கப்பட்டவங்களோட விவரங்கள் என்னென்னன்றது இப்போ பார்த்துடலாம் இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு இரநூத்தி பதினாலு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க நூறு பேருக்கு மேல இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு குணமடைஞ்சதா சொல்லப்படுது இது எல்லாத்தையும் விட கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா இன்னும் ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரம் நபர்கள் மருத்துவமனையில இந்த வைரஸோட அறிகுறிகளோட மருத்துவ பரிசோதனையில இருக்கிறதாவும் சொல்லப்படுது இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா விஷயங்களுமே இந்த வீடியோ என்னைக்கு பப்ளிஷ் ஆகுதோ அது வரைக்கும் உள்ள விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சைனாவே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில இருக்கு சைனா உடனான எல்லைகளை அண்டை நாடுகள் எல்லாமே அடைச்சு வச்சிடுறாங்க சைனா உடனான போக்குவரத்துகள் எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டிருக்கு சைனால இருக்கிற கம்பெனிகள் கடைகள் எல்லாமே மூடப்பட்டிருக்கு சைனாவே இப்ப ஸ்தம்பிச்சு போன நிலைமையில தான் இருக்குன்னு சொல்லணும் சைனாவோட பொருளாதாரம் பயங்கரமா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல நிறைய மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமா அவங்களோட வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமலும் அவங்க அவங்களோட நாடுகளுக்கு திரும்ப முடியாமலும் சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு வராங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க சைனால வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்களோட மனநிலைமை நினைச்சாலே கஷ்டமா தான் இருக்கு அவங்களோட குடும்பங்கள் அவங்க நேசிக்கிறவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இழந்து அவங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்காகவும் டாக்டர்ஸ்க்காகவும் நர்ஸ்க்காகவும் முக்கியமா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சீக்கிரமா ஒரு தடுப்பூசி இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்காக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம இறைவனை பிரார்த்திச்சுக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கணும் எதுக்குமே நம்ம பயப்படணுன்றது அவசியம் இல்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த பாதிப்பும் எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராதுன்னு நான் உறுதி அளிக்கிறேன் சீக்கிரமா பாதிக்கப்பட்டவங்களா அவங்க குணமடைவாங்கன்னு இந்த தொற்று நோய்க்கு நல்ல ஒரு தடுப்பூசி விரைவில் கண்டுபிடிக்கப்படும் நம்பிக்கையோட நான் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை மீட் பண்றவர நான் உங்க சாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மீட் பண்றேன்